Öncelikli olarak herkese bu pazar gününü kıymetli saatlerini buraya harcadıkları için teşekkür ediyorum. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Aslen Denizli'yim. Biliyorsunuz travertenleriyle, Pamukkale ile çok ünlü ve meşhur olan bir kentimiz. 20 plaka numaralı. Denizli'de uzun yıllar geçirdiğim için tabii orayı anmadan geçemiyorum. Tabii bir başka özelliği daha var Denizli'nin. Denizli'nin biliyorsunuz horozları meşhur. Ben de horozları çok seven bir hekimim aslında. Denizli'li olmam nedeniyle. Mesleğim gereğiyle ülkemizin hem doğusu hem batısı farklı şehirlerinde çalışma imkanı ve fırsatı buldum. İzmir'de, Çeşme'de, Deniz'e de girdim. Palandöken'de, Erzurum'da kayak da yaptım. O yüzden ülkemizin farklı dokularını, farklı kültürlerini hepsini yaşadım. Belki de hayat görüşümü şekillendiren en önemli şeylerden birisi ülkemizdeki bu farklı yapıları, farklı illeri, farklı insanları tanımak olabilir diye düşünüyorum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Tabii o yıllar, 2000'li yıllar çok daha e, imkanlar işte belli kısıtlı e, limitlerle geçiyordu. O yüzden öğrencilik yıllarımızda kendi çapımızda müzik enstrümanlarına ulaşamıyoruz. Böyle biraz da uzaktan bakıyoruz. E, ya dedim bu işte de bir sıkıntı var tabi. O dönemler işte Haluk Levent'ler çok meşhur, Şebnem Ferah var, Teoman var ama can yok. Ya dedim burada başka bir sıkıntı var, bunu yapmam gerekiyor. Ben en iyisi dedim davul çalayım. Davulla belki bir şeyler çıkar falan derken baktım gördüm güzel de çalıyorum, bir şeyler de çıkıyor. Ege Üniversitesi'nden beraber okuduğum arkadaşım tıp fakültesinden Ender Anılır ile birlikte 2002 yılında Ege Üniversitesi müzik topluluğunu kurdum. Bu müzik topluluğu tabii kolay kurulmadı, hala devam ediyor 17 yıldır. Ee, çok mutlu oldum, buraya geldiğimde de görmüş oldum bunu. Ve en çok mutlu eden kısım da çok büyük bir emekle kurduğumuz. O dönemlerde tabii CD yok, MP3, işte yabancı parçalar. Ee, biz mümkün olduğu kadar Ender'le birlikte kafa kafaya verip birbirimize parçaları değiştiriyorduk. İşte bir gitar aldık. O dönemler tabi sponsorumuz da yok. Çeşitli firmalara gidip CD, MP3 player dilenerek, onları kazandırarak bu müzik topluluğunu kurduk. Daha sonra öğrencilik yılları bittikten sonra Denizli'ye tekrar bir dönüşüm oldu. Pratisyen hekim olarak Denizli'de çalışmaya başladım. Tabi o sırada grup dağıldı. Ender başka bir yere gitti, Oğuz başka bir yere, grup arkadaşlarım tamamı darmadağın oldu. Baktım gördüm olmuyor Denizli'de çalışırken. Dedim en iyisi iç, e, iç hastalıkları uzmanı olarak o ara Pamukkale Üniversitesi'ne girmiştim. Daha sonra Yandal sınavını kazanarak grubu bir araya getirebilirim düşüncesiyle İzmir tercih ettim. Ve tekrar İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'ni Yandal'da kazanarak hem eğitimimi devam ettirdim hem de grubumuzun toplanmasına vesile oldum. 2014 yılında Denge Müzik Topluluğumuzla ilk albümümüzü Lafta Kalmasın adı ile çıkarttık. 19 Mayıs 2017'de çıkan bu albümle birlikte biz de böylelikle aslında profesyonel müzik hayatına başlamış olduk. Tabi bu arada bir e, bahsettiğim gibi bir hayat bir yolculuk. İşte ilk başta Denizli, sonra İzmir, sonra tekrar Denizli, daha sonra zorunlu hizmetle hematoist stajı yapmak üzere Erzurum'a gittim. Tabi İzmir'de, Çeşme'de denize giriyorsunuz, hava 30 derece. Erzurum'a gidiyorsunuz, arada bir 15 derece. Böyle olunca tabi ister istemez ısı farkı dolayısıyla farklı şeyleri görme fırsatınız oluyor. Ben gittiğimde Ağustos ayıydı, hava İzmir yanıyor tabi cehennem gibi. Ama Erzurum'a gittim, oh dedim ne güzelmiş, buranın havası harika. Ağustos güzel, Eylül güzel, Ekim güzel, hava giderek eksilere geçmeye başladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan artık komple eksi 25, eksi 15, eksi 30. Bu hava sıcaklıklarında geçiriyoruz. Tabi Erzurum ülkemizin gerçekten harika bir kenti. İnsanıyla, yapısıyla farklı bir kültür. Eğer gitmediyseniz mutlaka Erzurum'a da gitmenizi öneririm. Doğu Anadolu'nun gerçekten incisi. Özellikle Palandöken'le beraber. Tabi soğuğu da eklemek gerekiyor. Baktım gördüm. Bu soğuk havada evden işe, işten eve geliyoruz ve çok zorlanıyoruz. Doğa şartları bizi çok zorluyor. Ee, tabii orada çalışırken bir yandan da hematolojiyle ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum. 
E, orada ilk defa Doğu Anadolu'da e, kan merkezi hekimliği yaptım ve bir aferiz ünitesini beraberinde işletmiş oldum trombosit süspansiyon sağlamak amacıyla. Bununla birlikte yine Doğu Anadolu'da ilk defa olmak üzere e, kan hücrelerini saptamamıza yarayan flostometri dediğimiz bir cihaz var. Bununla ilgili Doğu Anadolu'da ilk defa rapor veren bir flostometri merkezi açtım. Bir yandan meslek gidiyor, bir yandan müzik hayatı gidiyor koşturmaca. Tabii bir de diğer hekim arkadaşlarımla birlikte 14 yataklı bir kapalı hematoloji servisi kurdum. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. E tabii kan merkezinde de çalışırken pek çok şeyi görüyorsunuz. Doğayla uğraşıyorsunuz, hayatla mücadele ediyorsunuz, soğukla mücadele ediyorsunuz. Bir gün bir hastamız var ve bu hastamız kanayarak bıçaklandığı için öldü. E, tabii biz o dönemde kan yetiştiremiyoruz. Ameliyathane ile kan merkezi arası belki e, bir dakikadır yürüme mesafesi olarak çok yakın bir mesafede. Kanı götüremiyoruz, yani yetiştiremiyoruz bu hastaya. Ya dedim acaba biz bu hastaya daha uzak bir mesafeden geliyor. Olay yerine herhangi bir ilaç, tıbbi malzeme bunları taşıyabilir miyiz diye düşündüm. Baktım orada ampul yandı. Ya dedim biz bunları drone'la götürelim. Zorlu hava şartlarını engelleyelim. Bunları devam ettirelim. Daha farklı bir e, ulaşım aracı kullanalım. Kara aracı kullanmayalım. Soğuk havada, karda, tipi de, de gidebilsin. Bunu yapalım. Ondan sonra Erzurum'daki arkadaşlarımla beraber e, bir proje geliştirdik. Şu görmüş olduğunuz yeşil ceketli arkadaşım Hilmi Sefa Yangal. Kendisi bence önümüzdeki dönemlerde de daha fazla adını duyacağınıza inandığım makine son sınıf, makine mühendisi son sınıf öğrencisi olan bir arkadaşım. Çok yetenekli, çok becerikli. Diğer arkadaşım biraz daha minyon tipli, çok kibar, çok taş gibi bir adam. Ama zehir gibi bir kafası var, cayır cayır bir kafası var. Operatör Doktor Sami Engin Muz. Bu üç kafalar başladık Erzurum'un soğuğunda drone yapalım, drone yapalım diye koşturmaya. Tabii burada anlatmadan geçemeyeceğim. Yani tanışmamız da tevafuk bir şekilde. Sefa da aynı zamanda benim biliyorsunuz denizliyim, horozlarla da aram iyi. Sefa da aynı zamanda hayatta gördüm en büyük hayvan sever ve en çok horozları seviyor. Böyle bir ortak yönümüz de var. Tabii bize Engin de eşlik ediyor. İşte horozlar var, ibik var, yok işte kanadı yeşil, kanadı kırmızı falan böyle takılıyoruz. Hem bir yandan drone muhabbet yapıyoruz, hem bir yandan horoz muhabbet yapıyoruz. Ee, tabii e, yapacak e, kendi vaktimizi güzel bir şekilde geçirmek için. Bu geliştirdiğimiz, hazır adını verdiğimiz drone projemiz, Erzurum'da Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizin teknik personeli, e, yine hastanemizin e, destekleriyle birlikte, Geliştirerek, ilerleterek, kendi boş vakitlerimizden tırtıklayarak, eksi 25, eksi 30'da arabanın içerisinde kaloriferi açıp, sıcak ortamda kendimizi ısıtıp, havada drone kaç dakika kalacak, hızır kaç dakika kalacak, ne kadar mesafe gidecek, acaba piline bir şey olacak mı? Hep bu kaygıları yaşaya yaşaya, ittire ittire hızır projemizi geliştirdik. Tabii yaklaşık yine bir yıl kadar oldu, çok uzun bir e, mazimiz yok. Biliyorsunuz ama teknolojiyle ilgili şeyler hemen hızla ilerlemeyebiliyor ülkemizde. Bu yönde de tabii ki çalışmalarımız sürüyor. Ama şu anda ilk etapta yaptığımız hızır projemiz e, oldukça güzel bir etki uyandırdı. Ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Hızır'ı ne için geliştirdik? Aslında farklı bir olayla çıkan bir proje. Ama birden çok farklı varyasyona döndü. Bunlardan en önemlisi ilk yardım ve sağlık. Karantina, diyelim ki bir doğal bir bombalama oldu, bir biyolojik terör oldu. Bu noktada karantina uygulaması alanında kullanabiliyoruz. Yine kan doku organ taşıyabilir. Dünyada bunun çok örneği var. Yurt dışında da var ama ülkemizde olmayan bir proje. Bununla beraber bizim için en kıymetlisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde ve Sağlık Bakanı envanterinde bulunarak Mehmetçiklerimizin olay yerinde ölmesini engelleme. Onlara ilaç, kan, doku ya da herhangi bir tıbbi malzemeyi taşıyabilme. Bununla birlikte arama kurtarma alanında kullanabiliyoruz. Yine güvenlik amaçlı şehir hastanelerinde, farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Hızır'ın bir özelliği var. Hızır koaksiyel tasarıma sahip. Bildiğiniz dronlar gibi değil. Yaklaşık bir metre kanat açıklığına sahip 20 ünite kadar kan ve kan ürününü hazne olarak taşıyabilecek boyutta. 
Bununla beraber dronlar konusunda çok fazla fikriniz olmayabilir ama havada kalma süresi çok önemli. Ve Hızır şu anda Türkiye'nin en uzun süre havada kalan kendi alanında İHA'sı. Bununla beraber Hızır insana yardım etmek için olan her şey için tasarlanmış bir cihaz. Biz bunu trafik kazasında, olay yerine gitmede kullanabiliriz. Bir deprem, bir afet, bir terör bölgesinde Hızır'ı kullanabiliriz. Hızır sadece bir fikir olarak başladı. Aslında horozlar bizi bir araya getirdi ama iş giderek büyüdü. Bahsettiğim gibi pek çok farklı alan var. Bunlar kullanım alanları genişledikçe, pilot bölgeler, pilot uygulamalar arttıkça daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Hızır sağlık dronuyla tabii 2018 yılında bir resmi uçuşumuz gerçekleşti. Tabii bununla beraber basında o ciddi anlamda ses geldi projemizle ilgili. O tarihten bu yana da farklı kullanım alanlarını açmak adına tabii Erzurum'dan bir Kütahya dönüşümüz de var. Kütahya dönüşüm sonrası Antalya Umke ve Yine Kütahya e, Kuyam, Kütahya Uygulama Araştırma Merkezi bünyesi ve valiliği, belediye başkanlığı e, desteğiyle AFAD ve UMKE'de ülkemizde ilk resmi kayıtlı yerli ve milli sağlık dronu olarak kullanımda kayıtlara geçmiş oldu. Bizim açımızdan bu gelişmeler ülkemiz açısından da oldukça önemli, kendi açımızdan da oldukça önemli. Çünkü ilk defa yerli ve milli geliştirdiğimiz bir dronu sağlık alanında kullanmış olduk. Bununla beraber Kütahya'da yaptığım çalışmalar sadece Kütahya'ya gelişim sonrası bitmedi. Ülkemizde benim gibi hekim olan ve akademik kariyer anlamında yayınlar, çalışmalar yapan diğer hekim arkadaşlarıma ulaştım. Ve kaç kişiye ulaşabilirim diye uğraşarak Erzurum'da oluşturduğum çekirdek bir kadrodan Türkiye'de yaklaşık 2000'e yakın hekime ulaşarak bir proje geliştirdim ve bu projede en büyük ihtiyacımız olan asistanların, hekimlerin ve hekim adaylarının eğitimlerini karşılamak üzere yaklaşık 15 tane kitap, kitap editörlüğü yaptım. Bununla birlikte 25 tane kitabın da yapılmasında farklı branşlarda katkıda, katkıda bulundum. Tabi bu kitaplardan benim açımdan en önemlisi sağlıkta yeni nesil teknolojiler. Neden derseniz, çünkü ülkemizin bu alanda çok büyük bir ihtiyacı var. Benim özel bir ilgim var ve tevafuk mudur bilmiyorum ama hayatta karşımıza çıkan insanlarla birlikte bu süreçlerin geliştiğini görüyorum ve bir türlü bu teknoloji merakımdan kurtulamıyorum. 30'a yakın hekimle birlikte yaptığımız bir e, kitap bu. Ben sadece editörlüğünü yaptım. Ancak kitap içerisinde yine tabii ki Hızır Drone projemizde bilimsel anlamda ilk defa yer bulmuş oldu. Aslında bu konuşma birden çok alana hitap ediyor. Sanat, spor, ergenlik, gençlik, çocukluk derken hayat aslında bir yolculuk. Hayat aslında farklı şehirler arasında geçen bir yolculuk. Özellikle bizler hekimler için, farklı şehirleri gördüğümüz için. Hepimizin belli bir yaşamı var. Bu yolculuğa yaşam diyoruz. Ve hepimizin hedefleri, arzuları, ihtiyaçları, hayattaki anlam arayışı farklı. Bunlarla birlikte biz bu hayat yolculuğu içerisinde kalıcı eserler bırakabilirsek, resim, müzik, sanat, bu alanların tümünde, bizim için hayatta baki kalacak olanlar bunlar. Aşık Veysel'in çok sevdiğim bir şiiri var, bir türküsü var. Bu dünyayı kuran mimar, ne hoş sağlam temel atmış isimli. Orada da diyor ki Veysel, kimi yaya kimi atlı, kimi uçar çift kanatlı. Aslında bu da hem yürüyüp hem koşup, hem de uçarak gidebileceğimizi gösteriyor. Benim için de özel bir anlamı var. Hızır için de öyle. O yüzden aslında her yolculuk farklı bir manzara. Her il farklı bir oluşum, her doku, her kültür farklı bir etki bırakıyor. Ve bu alan değişimliğinde, yani farklı iller, farklı insanlar bizleri korkutmamalı. Hekim arkadaşlarımızı korkutmamalı. Hekim adaylarımızı çekilmesine neden olmamalı. Neden? Çünkü bir konfor alanı değişikliği aslında yeni bir kapı. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bununla birlikte tabii benim hayatımın en önemli e, karesi. Neden? Çünkü kendi ailem. Kıymetli eşim Aysun Özlü ve iki topacımla birlikte çektirdiğimiz bir fotoğrafımız. Ben kendi hayatım içerisindeki anlam e, anlamını verdiğim şeyleri bulduğuma inanıyorum. 
Ama tabii ki e, hayat sadece aileyle sınırlı değil. Neler yapmak istiyoruz? Denge müzik grubumuzda daha fazla sahne almak istiyoruz. Mümkünse aynı ilde olmak istiyoruz. Yine grubumuz farklı illerde. Bununla birlikte yine e, geliştirdiğimiz Hızır projemizde daha fazla tatbikata katılmak istiyoruz. Sağlık alanında drone kullanımının ülkemizde önünün açılmasını istiyoruz. Daha fazla pilot il, pilot hastane ile drone kullanımını ilerletmek istiyoruz. Tabii bu kadar e, beklentiden ve amaçtan, umuttan sonra aslında en nihai kararımı verdim. Tabii yıllarca ayağın yere bassın, uçma oğlum, sakin ol oğlum dedikten sonra, Hızır projesini de geliştirdikten sonra, e, tabii e, düş, e, horozlarımızla birlikte dedim ki ben en sonunda denge müzik grubumuzun parçalarını dinleyerek tüm horozları Mars'a uçurayım. Teşekkür ederim. <gülüyor>